ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മഹ്റൂ സാറാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യെല്ലോ അക്കാദമിയുടെ എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓംസ് ലോ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പല രീതിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓംസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മക്കൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്താ പഠിച്ചത് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ ടു എൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ താപനില സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക എനിത്തിങ് ത്രൂ വിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ താപനിലയ്ക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കറണ്ടിന് നേർ അനുഭാവത്തിലായിരിക്കും ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓംസ് ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന സമവാക്യമായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രം ഓംസ് ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിക്കും പല ഭാഗത്തും ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓംസ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന സമവാക്യം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷനിലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്താണ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അഥവാ അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വോൾട്ടേജിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും വിളിക്കാറുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ കറണ്ട് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ആർ എന്ന് കാണിക്കും ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വോൾട്ടേജും പ്രതിരോധവും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ട് കറണ്ട് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറണ്ട് കാണുക അല്ലേ ചാർജും സമയവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കാണാൻ അറിയാം എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നത് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് അത് രണ്ടും തന്നിട്ട് കറണ്ട് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ വി ബൈ ആർ എന്ന റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതേ സ്ഥാനത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നിട്ട് പ്രതിരോധം കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യും അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല മക്കൾ സിമ്പിളായിട്ട് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന റിലേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിക്ക് ഒരു പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്യുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വി ഐ ആർ
അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴോ പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഓരോന്നുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് മക്കളെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മക്കളോട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലേ ഫിസിക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം വളരെ ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് കൺസെപ്റ്റ് തരികയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഓംസ്ലോമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രത എന്നും ഇയാളെ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒന്നല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൈദ്യ പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ല അതിനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇയാൾക്ക് വലിയൊരു പേരല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേര് പറയല് നമുക്കൊരു പ്രയാസമല്ലേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യ പ്രവാഹ തീവ്രത എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പേര് വെച്ച് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സിമ്പൽ പ്രതീകം അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പൽ എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് സിമ്പൽ ആയിരുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൈദ്യ പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് അയാളെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മക്കൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഐ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു കോടൊക്കെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇയാളുടെ യൂണിറ്റ് അളവ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഒക്കെ അളവിനെ പറയും ദൂരത്തെ പറയുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കറണ്ടിനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എ എന്നാണ് കാണിക്കുക അല്ലേ ആംബിയർ എ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ലേഖം കിടക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പലും യൂണിറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വോൾട്ടേജിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം രണ്ടും ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേര് കേട്ട സമയത്തും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പ്രയാസമല്ലേ അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ സിമ്പിൾ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് മക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വോൾട്ടേജ് എന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മക്കൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇയാളെ എന്ത് വിളിച്ചാൽ മതി ഇയാളുടെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും വി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇയാൾക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇയാളുടെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും വോൾട്ട് വോൾട്ട് അതിനെയും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആളാണ് പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ മലയാളത്തിൽ നമ്
എന്നാലും മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഈ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്ര ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് നീളത്തിലുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പ്ലംബിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കോട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുത്തുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഗോളാകൃതിയിൽ ഒരുപാട് കോട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുത്തുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പോവുകയാണെന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിലെ മുത്തുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നിങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ ഈ മുത്തുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പോവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുത്തുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഒരു ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു വ്യത്യാസം കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ പി വി സി പൈപ്പിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന കോട്ടികളെല്ലാം മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകും അങ്ങനെ ഓരോ കോട്ടികളും എത്ര വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ആര് വേണം വോൾട്ടേജ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വേണം അപ്പോൾ ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കോട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ചാലക ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് വെറുതെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഭാഗത്തിനെ പൊക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുത്തുകളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകി പോകും ഓക്കെ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകും പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ കോട്ടികളെല്ലാം ഈ ബോൾസ് എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകും അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വേഗതയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആള് പ്രതിരോധം അല്ലേ എന്താണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കോട്ടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോട്ടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഈ കോട്ടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ എതിർക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സുകളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രതിരോധത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ ഒരു ബൈക്കിലോ സൈക്കിളിലോ നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ വിചാരിക്കുക പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ ഒരുപാട് ഹമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഹമ്പ് വരും രണ്ടാമത്തെ ഹമ്പ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ വേഗത അതിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്ത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതിനാണ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡിലുള്ള ഓരോ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അല്
ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ട് നമ്മോട് വോൾട്ടേജ് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവും കൊസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് നമ്മോട് വോൾട്ടേജ് കാണാൻ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് മക്കൾക്കറിയാലോ വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആൾറെഡി നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അതായിരുന്നു അല്ലേ ഹോംസ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ തന്നിട്ടില്ലേ രണ്ട് ആംപിയർ ആറ് തന്നിട്ടില്ലേ പതിനഞ്ച് ഓം അല്ലേ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ആംപിയർ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഓം നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഈ രീതിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് രീതിക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ തരും എന്നിട്ട് കറണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഓക്കെ കറണ്ട് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വീൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വോൾട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ഓമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ പതിനഞ്ചിനെ രണ്ടൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഹരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നേരെ പകുതി അല്ലെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആംബിയർ കൊടുത്തത് കറണ്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം മക്കൾക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലേ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് തന്നു ആറ് കാണാൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ആറിനെ കവർ ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന റിലേഷൻ കിട്ടും ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നൂറ് വോൾട്ടാണ് എന്ന കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് നാല് ആംബിയർ ആണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഓം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓം സ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മക്കൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ല ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചാൽ